உங்கள் பேவரட் சீரியலின் புல் எபிசோடுகளை சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான உடனே சன் நெக்ஸ்டில் ஃப்ரீயா பாருங்க இப்போதே ஆப் டவுன்லோட் செய்யுங்கள் எல்லாரும் வாங்க பிரசாதம் எடுத்துங்க வாங்க 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 நீங்க பாரதி ஓ போட்டோ பார்த்து நின்று எதுக்கு வாழணும் ஏன் வாழணும்னு பேசிட்டு இருந்தாளே எதுக்கு பாரதி வீட்டுக்கு வந்து வாங்கிட்டு போச்சு உன் பொண்ணு வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணும்ப்பா நான் வாழ்த்தினேன்னு சொல்லு சரி சரி நம்ம மில்லுல வேலை செய்ற சங்கரன் இருக்கால அவன் பொண்ணு பெரியவளா இருக்காளாம் சண்பதி கிட்ட அவன் சம்சாரம் வராங்க 
சரி சொல்லுங்க நம்ம கணேசன் பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு ஆகிற செலவுகள் எல்லாம் நம்ம தான் பார்த்துக்கணும் என்ன அதுக்கான வேலைகள்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கா கூட இருந்து பாத்துக்கிட்டு இருக்கியா மாமா நீங்க கண்ணு காமிச்சாலே என்ன சொல்ல வரீங்கன்றது எனக்கு புரியும் நீங்க எல்லாத்தையும் பாத்துக்கணும் சொல்லிட்டீங்க தடபுடலாம் நடக்கிறதுக்கு பக்காவா ரெடி பண்ணிட்ட எல்லாத்தையுமே கல்யாணம் மட்டும் எப்படி சிறப்பா நடக்குதுன்னு நீங்க பாருங்க உங்க மில்லுல வேலை பாக்குறவன் பொண்ணு கல்யாணத்தை மட்டும் பார்த்து பார்த்து அமோகமா செய்யுங்க ஆனா உங்க வீட்லயே இருக்கிற என் தங்கச்சி கல்யாணத்தை மட்டும் எப்படி நடத்துறதுன்னு யாருமே வாய திறக்க மாட்டீங்க அப்படிதானே அந்த யாரு கிட்ட என்ன பேசுற மல்லிகா கல்யாணத்துக்கு மண்டபத்துல இருந்து ஐயர்ல இருந்து ஜானவாசம் கார்ல இருந்து கேட்டரிங் சர்வீஸ்ல இருந்து எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சிட்டோம் அது மாமாக்கும் தெரியும் உனக்கு தெரியலன்னா நாங்க ஒண்ணும் பண்ண முடியாது நந்தா அவன் தங்கச்சி மட்டும் இல்ல இந்த வீட்டு மூத்த மருமக அவளுக்கு குறை வைப்பமா மாமா நான் குறை வைக்கிறத பத்தி சொல்லல ஆனா சொந்த பந்தங்களுக்கு வைக்க முறைப்படி பத்திரிக்கை அடிச்சிங்களா மாமா கல்யாண பத்திரிக்கை வேலையை நாளைக்கு நாளைக்கு எதுக்கு இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சிடுறேன் தம்பி நீங்க ஒண்ணும் கவலைப்படாதீங்க நடக்கும் அந்த கவலை எனக்கு இல்ல என் தங்கச்சி கல்யாணத்துக்கு எப்படி பத்திரிக்கை அடிக்கணும்னு நானே முடிவு பண்ணிட்டேன் பாருங்க எந்த டிசைன் நல்லா இருக்குன்னு நீங்க செலக்ட் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா போதும் மாடல் கொண்டு வந்து உனக்கு பிடிச்ச மாடல நீ எடுத்து எனக்கு பிடிக்கிறது இருக்கட்டும் நான் கட்டிக்க போற புருஷ உங்க பையன் செலக்ட் பண்ணி கொடுக்கட்டும் அவர் செலக்ட் பண்றதுதான் எனக்கு பிடிச்ச இன்விடேஷன் பாத்தீங்களாங்க மல்லிகாவுக்கு அவளுக்கு பிடிச்சத விட நம்ம புவிக்கு பிடிச்சதுதான் விருப்பமா சரி அப்போ பையனை கூப்பிடு அவனே செலக்ட் பண்ணிட்டோம் சரிங்க புவி ஒரு நிமிஷம் இங்க வாப்பா சக்தி வாமா இந்த வீட்டுல யார கூப்பிட்டா யாரு வர்றதுங்கிற விவசாயே இல்லாம போச்சு ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நிமிஷம் <laughs> நீங்க பேசுறது எல்லாத்தையும் நான் கேட்டுட்டாங்க இன்விடேஷன் செலக்ட் பண்றதுல என்னோட விருப்பம் தான் மல்லிகாவோட விருப்பம் என்னோட விருப்பம் என்ன தெரியுமா இந்த கல்யாணம் நடக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணமே சக்தி தான் அவங்க சொன்னதை கேட்டுதான் நான் இந்த கல்யாணத்துக்கே சம்மதிச்சேன் அதனால இந்த கல்யாணத்தோட இன்விடேஷனை செலக்ட் பண்ணக்கூடிய தகுதியும் உரிமையும் சக்திக்கு தான் இருக்கு அப்பா அது கொடுங்க சக்தி இந்தாங்க செலக்ட் பண்ணுங்க சக்தி உங்களுக்கு பிடிச்சது செலக்ட் பண்ணுங்க இந்தாங்க நடக்கிறதுக்கு 
இதை கேட்டு நான் உயிரோடு இருக்கேன் புவி என்னால முடியாது இதுக்கு தான் நான் சக்தியா இருந்து பாரதியா மாறினேனா கடவுளே சக்தி <laughs> 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 என்னோட கல்யாண பத்திரிக்கை சூப்பரா இருக்குல்ல பத்திரிக்கை வாங்கி கொடுத்து அத நீ செலக்ட் பண்ணுவன பார்த்தா அந்த சக்தி செலக்ட் பண்ணத பார்த்து நீ சந்தோஷப்படுற சக்தி எதுலயுமே கவனமா இருப்பா இவ்வளவு முக்கியமான விஷயம் தெரிஞ்சும் ஏன் இப்படி வெறுப்பா நடந்துக்கிறா அவ முகத்துல சந்தோஷமே இல்லையே வருத்தம் தான் தெரியுது ஏன்னு தெரியலையே கல்யாண பத்திரிக்கைய செலக்ட் பண்ணி தர்றது பொண்ணு கூட பாக்க மாட்டேன் என்ன நடந்ததெல்லாம் மறந்துட்டியா அவ மேல நீ பாவம் பார்த்த எனக்கு கெட்ட கோபம் வந்துடும் பத்திரிக்கை மட்டும் இல்லடி புவிக்கும் மல்லிகாவுக்கும் கல்யாணம் நடக்கணும் அதுவும் அவ முன்னாடி நடக்கணும் அத பார்த்து பார்த்து அவ நொந்து நொந்து சாகணும் அத பார்த்து பார்த்து இந்த கோமதி ரசிக்கணும் சக்திய கடத்தி மல்லிகா கல்யாணத்தை நல்லபடியா முடிக்கலான்னு பார்த்தா அந்த சக்தி தப்பிச்சுட்டா என் ஐடி கார்டு அந்த மதிக்கிட்ட மாட்டேங்கிச்சு மதிக்கிட்ட இருந்த அந்த ஐடி கார்டை எப்படி வாங்கறது இந்த விஷயம் தங்கச்சி மல்லிகாவுக்கும் வீட்டுக்கும் தெரிஞ்சா பெரிய பிரச்சனையாயிருமே என்ன பண்ணலாம் ஒன்னும் புரியல அதே மாதிரி எனக்கும் மேல அன்பு அக்கறையும் இல்லாம இல்ல அப்பா அம்மாவை விட உன்னை பத்தி நான் தான் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கேன் என்னன்னு பொய் சொல்ற மாமா உன்னை காட்டி 
இப்படி ஒரு அண்ணன் கிடைச்சதுக்கு நீ குடுத்து வச்சிருக்கணும்னு சொல்லும் போது உச்சியே குளிர்ந்து போச்சுன்னு வாழ்க்கையில யாரோ பண்ண புண்ணியத்தாலதான் நந்த உனக்கு அண்ணனை பிறந்திருக்கான்னு சொல்லும் போது நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் எனக்கு இவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும் போது நிச்சயமா நீ இன்னும் சந்தோஷமா இருக்கணும்னு ஆனா நீ என்னமோ உள்ளுக்குள்ள பெரிய வேதனைய சுமந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கு தெரிஞ்சதோ அப்பவே என்னோட ஆசை பாசம் எதிர்பார்ப்பு தொழில் நட்பு எல்லாத்தையும் தூக்கி எரிஞ்சிட்டு உனக்குன்னே வாழ்ந்துட்டு இருக்க என்ன <laughs> 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 அந்த பொறுப்ப நீ என்கிட்ட கொடுப்பேன்னு நினைச்சேன் ஆனா நீ அந்த பொறுப்ப சக்தி கிட்ட கொடுத்து என்னை ரொம்ப சங்கடப்படுத்திட்ட அண்ண அப்பா அம்மா என்ன புருஷன் வீட்டுல விட்டுட்டு போனதும் எனக்கு எல்லாம இருந்து நீ தானே என்னை பாதுகாத்துட்டு வர அதுவும் இல்லாம நான் தங்கச்சின சிதம்பரமாம சொல்லி கேக்காத பூவி செண்பகத்தை சொல்லி கேக்காத பூவி எத்தனையோ பேர் எவ்வளவோ சொல்லி கேக்காத பூவி ஏ சாகரத்துக்கு முன்னாடி பாரதி அக்கா சொல்லியும் கேட்காத பூவி சக்தியோட பேச்ச கேட்டு கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கிட்டாரு தெய்வம் தெரியாமிருக்கு மேல செய்யறவங்க எங்க அவ பையனுக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லமா அதான் நீ போய் உன் பையனை பாரு நான் இன்னைக்கு சமையல பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சுட்டேன் சக்தி இப்ப நீ என்ன என்னன்னு கூப்பிட்ட அது நீ ஏதோ வாய் தவறி கூப்பிட்டுட்ட ஆனா இப்ப நீ என்ன அப்படி கூப்பிட்டதை கேட்டப்போ பாரதி ஞாபகம் வருது இப்படிதான் நான் சமைக்க போறேன்னு பாரதிக்கு தெரிஞ்ச அவ்வளவுதான் இல்ல அத்த 
நான் இருக்கும்போது நீங்க சமையலற பக்கமே வரக்கூடாதுன்னு கட்டாயமா சொல்லிடுவா மேல அவ்வளவு பிரியமா இருந்தா அவளை இழந்துட்டு என் மகன் புவி எவ்வளவு அழுது புலம்புறானோ அதை விட பத்து மடங்கு சோகம் எனக்கு இருக்குமா அவ என்ன குழந்த மாதிரி பாத்துப்பா என் அம்மாவுக்கு அப்புறம் என் மேல அன்பையும் பாசத்தையும் அதிகமா வச்சுவேன் என் பாரதி தாமா என் மகனும் பாரதியும் நூறு வருஷம் வாழணும்னு என் வாயால வாழ்த்தன அவ இப்ப இல்லாம எல்லாமே பொய்யா இருக்குமா உங்க பாரதி சாகல இங்க உங்க பக்கத்துலதான் இருக்கேன் வாய் தவறி அத்தனை கூப்பிட்டாலும் உங்களுக்கு பாரதி ஞாபகம் வருது அது ஒண்ணு போதும் அத்தனைக்கு சக்தி நான் மனசார மல்லிகா பூவி கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கலாமா மல்லிகா கழுத்துல சுய நினைவு இல்லாதப்போ புவி தாலி கட்டிட்டான் அதுக்காக புவி அவ புருஷனா நினைச்சுட்டா ஆனா என் பாரதி என் புவியோட உயர்ல கலந்துட்டா கல்யாணம் ஆயிட்டா கூட புவி மல்லிகாவை ஏத்துக்க மாட்டோம் எல்லாரும் வற்புறுத்துறாங்களேன்னு கட்டாயத்துக்கு புருஷனா வாழ்வானி தவிர மனசளவுல அவன் பாரதி கூட தாம வாழ்ந்துட்டு இருப்பான் எனக்கு தெரியும் அத்த மல்லிகாவுக்கு நீங்க செஞ்சு கொடுத்த சத்தியமும் நான் செஞ்சு கொடுத்த சத்தியமும் தான் என்ன பாரதின்னு சொல்ல விடாம தடுக்குது இதுல யாரோட தப்பும் இல்ல இத பாரு சக்தி உன் ஃப்ரெண்ட் மல்லிகா கிட்ட இதெல்லாம் சொல்லிடாதமா அவ மனசு கஷ்டப்படுவா ஏன் மக மனசுல பாரதி எப்படி இருக்காளோ அதே மாதிரி தாமா ஏன் மனசுல என்னோட மருமகனா அது பாரதி மட்டும்தான்